Prisrčen pozdrav vsem. Zelo sem vesela, da se ponovno družimo na mojem YouTube kanalu Merlin Metatron. Danes bom besedico ali dve spregovorila o samopodobi. Še predno pa grem na to temo. Najnaprej odgovorim na vaše vprašanje. Večinoma me sprašujete, kako je moje ime, če sem Merlin oziroma Merlin Metatron. In naj vam odgovorim, da nisem ne Merlin, nisem ne Metatron. Jaz sem se v svojem prvem video vam predstavila, moje ime je Ksenija. Merlin Metatron je samo ime mojemu YouTube kanalu in posledično sem odprla tudi Facebook in pa tudi Instagram z enakim imenom oziroma na Facebooku imam enako ime, na Instagramu pa je Metatron Merlin. Tako da vam odgovorim na vaše vprašanje, ker nekako nisem našla časa, da bi vsakemu posebej na to temo odgovorila. Povedala bi tudi, torej odgovorila na vprašanja tistih, ki ste me vprašali za skupinsko srečanje. Ja, jaz razmišljam o tem, torej da bi našla en prostor, ker bi se lahko srečali, delali v skupinah, tako da vsi tisti, ki ste mi do sedaj poslali to vprašanje na zasebno sporočilo na Facebooku in pa seveda tudi na Instagramu, dajte mi lepo prosim poslati še enkrat sporočilo na moj e-mail, kaj ti večkrat se mi zgodi, da kaj izbrišem po pomotoma, ne odgovorim vam takoj ali kakorkoli, potem me nazaj sprašujete, zakaj nič ne odgovorim, tako da dajte mi poslati vaše vprašanje na moj e-mail, torej na metatronmerlin.afnagmail.com Bom pa dala danes tudi pod tem videom in e-mail svoj še enkrat bom zapisala, kot seveda tudi bom dala link od Facebooka in pa tudi od mojega Instagrama, da me boste seveda lažje našli. Jaz bi se iz vsega svojega srca zahvalila vsem, ki me podpirate, vsi, ki gledate moje videe, nisem si nekdar mislila, da bodo moji videji tako gledani. Iskreno se zahvaljujem vsakemu izmed vas, ki ste se naročili in se še naročate na moj kanal Merlin Metatron, torej tisti, ki subscribe-ate moj kanal. Iskrena zahvala gre vsem tistim, ki mi pišete pozitivna sporočila, nekateri celo vsak dan. Tako da iskrena hvala vsem vam, ki me podpirate. In gremo reči besedo ali dve o samopodobi. Pa najprej naj vas vprašam dva vprašanja. Zakaj imate nizko samopodobo? In pa drugo vprašanje, zaradi koga imate nizko samopodobo? Ja? Dajte si odgovoriti na ta dva vprašanja. Po navadi že starši delate napake pri otrocih, ko jim včasi govorite, da česa ne znajo, ne zmorejo, da niso dovolj pametni. Jaz verjamem, da ste včasih nervozni in pa jezni, kaj jaz vem, kaj se vam dogodi tokom dneva. Mogoče nekateri ste tudi malo slabi živce vzradi službe ali karkoli. Dajte paziti na svoje besede pri otrocih. Najbolj se mi pa zdi, da se samo podoba ruši v najsniških letih, torej pri naših najsnikih, kjer je največje tekmovanje med seboj, se dodajate in pa družite na teh raznih družbenih omreži in tam večinoma pride do med sebojnih poniževanj nesprejemanj. Samo podoba nas plošno lahko vedno malo zaniha, v vseh obdobi, ne glede na starost, če seveda ne delate dovolj na sebi. Jaz se spomnim, da sem bila prej tako zelo sremežljiva, da si nisem upala ni česar povedati, vdoro ne, ne da ni česar, ampak ja, večinoma sem bila tiho, ni česar nisem upala vprašati. Kasneje sem pa opazila tudi to pri svojih čerki, pi, da se je sočala z 
enakim problemom, ko sem se jaz, zdaj že to pridno narešila pri sebi. Kako smo pazila, ja večkrat smo šle kam jest, torej sedeli smo v lokalu oziroma v restauraciji in ona je že popila svoj sok ali Coca-Cola ali kar koli je pač pila takrat in ker je bila še žena, jo je bilo sram, da bi še enkrat si naročila to Coca-Cola ali so, kar koli je pila. Torej, na takar oziroma na takarici. Kljub tema, da je bila žena, je mene vedno prost, tako da jaz delam v tisti restauraciji. Tako da vedno smo se okrog tega lovili. Zdaj je pridno strenirala to svojo sramežljivost, spremenila je, torej je obrnila, je delala na tem, tako da bravo pija. Torej, zakaj ima nekdo nizko samo podobo? Ponovad je to zaradi ljudi, s katerimi ste obkroženi in padajo komentarji na vas. Lahko je to od vaših prijateljev, lahko je to od vaših sorodnikov, od ljudi, ki jih morda spoh ne poznate v svojem življenju, v privac življenju, seveda dobro, da jih ne poznate. Meni je naprimer pred leti, ko sem imela kar šestletno ali celo še več letno eno krizo, torej strmo padanje, samovničevanje, ko se mi je rušilo na vseh področji. Jaz pravim temu, da sem doživela domina efekt. Takrat sem prvič dobila v svoje roke knjigo od Louis L. Hay, torej knjigo o samopomoči. Prebrala sem Moč je v tebi. Zdaj Barbara, verjetno moja prijateljica, se bo nasmejala na to temo, ker ko sem ji razlagala, kako sem potem, kaj sem delala, da sem obdržala tisto knjigo v svojih rokah, torej to moč je v tebi, je bila res smešna scena, tako da Barbara, ker nas smej se. Torej ta knjiga mene tako navdušila, jaz jo resnično priporočam vsakemu od vas, da jo prebere, oziroma v nasplošno, bilo katero njeno knjigo, torej od Louis L. Hay. Namreč, jaz sem ugotovila v tej knjigi, da zaradi mišljenja drugih ljudi, ki so površni, ljudje, ki imajo v sebi slabo mnenje, niso srečni, niso izpopolnjeni, najraje komentirajo o drugih ljudjeh, kako bi nekdo po njihovem moral živeti, se odnašati ali pa celo oblačiti. Ja? In potem sem se enega dne vprašala, oh, Ksenja, pa koga ti poslušaš? Ti so me res tak strezni na to vprašanje, zato jaz toplo polagam svoje besede na vaše srce, ko boste spet nekoga poslušali, dajte se vprašati, ali je ta oseba resnično srečna v svojem življenju, je izpopolnjena in ali ima dodelano svojo osebnost, In predvsem se vprašajte, ali je ta oseba uspešna v svojem življenju. Moja osebna izkušnja, ponavljam, torej samo moja izkušnja je bila ta, da sem ugotovila, da me je 99% ljudi napadalo takšnih, ki sami niso bili zadovoljni v svojem življenju, zaradi tega, ker so skrivali neke svoje probleme od zadaj, so, jim je bilo boljše, da so kazali s prstom na mene, ne samo na mene, na splošno na druge ljudi, ampak takrat to je bilo pri meni, da so obrekovali me in svojimi besedami potiskani na dno, kot da bi se pa seveda spopadali z svojimi problemi. Evo, to je bila moja ugotovitev. Dajte se malo vprašati, kakšne ljudi, malo pogledajte, koga imate okrog sebe. Evo, malo sem spregovorila o besedi, o temi samopodoba. Zadnji sem malo pregledovala svoje videe in sem ugotovila, da ste kar pridno spremljali video o tapkanju, tako da verjamem, da vam je bil video zelo všeč. Jaz sem razmišljala, da bi še enkrat posnela video o torej tapkanje, in sicer bi temo morda dala o ljubezni. Se mi je zdelo nekako najbolj primerno. Tako da pričakujte, 
v naslednjih dneh, ja se bom ponovno oglasila z metodo tapkanja za ne vem, ali pa to naslednji video, ali pa še mogoče potem naslednji bom videla, kako, bo, kako se bom odločila. Do takrat pa imejte se fantastično, imejte se super, imejte se radi, spoštujte se en drugega, samo enkrat se živi, ja? in se slišimo k malo z mojim naslednjim videom. Pa, pa.